வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டேரஸ் அவுட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சரில் ஷேர்டு மெமரி கான்செப்ட் பேரலல் ப்ராசஸிங் சேலஞ்ச் அதுக்கப்புறம் த்ரெட் அதை பற்றின பேசிக் கான்செப்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பேரலல் ப்ராசஸிங்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் பேரலல் ப்ராசஸிங்னால் என்னென்னா ஒரே நேரத்தில் நிறைய ப்ராசஸ் நடக்கிறது அதாவது ஒரே நேரத்தில் நிறைய வேலை ரன் ஆகிடுது அதாவது இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீங்கள் வந்து இப்போது ஒரு கம்ப்யூட்டரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரே நேரத்தில் பாடம் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் பாட்டு கேட்குறீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரே நேரத்தில் பவர் பாயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க இது எல்லாமே ஒரு பேரலாக நடக்குது இது எல்லாமே பேரலாக நடக்கும் போது நீங்கள் அது செலவாட்டி ஃபாஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த ஸ்பீடை இழந்துடலாம் அந்த ஃபாஸ்ட்டை இழக்கிறது வந்து எதுனாலனா ஒரு ப்ராசஸர் ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு ப்ராசஸர் தான் இருக்குது அதனால் அந்த ப்ரா ஸ்பீடு நமக்கு எல்லா இதுக்கும் ஒரே ஸ்பீடு கிடைக்காது இந்த எல்லா இதுக்கும் ஒரே ஸ்பீடை கொடுத்து எல்லா இதுக்கும் கரெக்டாக ஒரே மாதிரி நம்மளுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு அதுதான் பேரல் ப்ராசஸிங் சேலஞ்ச் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இப்போ வந்து ஒரு எட்டு ரிப்போர்ட்டர் இருக்காங்க அந்த எட்டு ரிப்போர்ட்டரும் ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதுகிறாங்க ஒரு இதை பற்றி அப்போ எட்டு பேருக்கும் எட்டு டவுட் வரும் இந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மட்டும் தான் ஒரு ஆள் தான் இருப்போம் அந்த ஒரு ஆள் வந்து நம்ம ஒரு ஆள் எவ்வளோ டவுட்ஸ் எத்தனை பேர் டவுட்ஸை ஒரே நேரத்தில் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த எட்டு பேரையும் நீங்கள் ஒரு ப்ராசஸராக எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து பேப்பர் தேவைப்படும் அதனால் அந்த பேப்பர் வந்து ஒரு மெமரி டே வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த எட்டு ரிப்போர்ட்டரும் அவங்க சேர் எல்லாேருக்கும் தனித்தனியாக சேரில் உட்காந்து எழுதி இருக்கிறக்கு அவங்க எல்லாேருக்கும் தனித்தனியாக ஒரு சேர் அது வந்து ரிசர்ச் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எட்டு பேரும் எட்டு விதமாக ஆன்சர் எழுதலாம் அதாவது எட்டு விதமாக ஒரு வயதை பார்த்து ரிப்போர்ட் எழுதலாம் அதுக்கப்புறம் யார் வேணால் முதல்ல முடிக்கலாம் ரிட்டோ ரிப்போர்ட்டர் செகண்ட் ரிப்போர்ட்டர் ச ஃபஸ்ட்டு முடிக்கலாம் இல்லை லாஸ்ட்டு எட்டாவதாரம் ரிப்போர்ட்டர் ஃபஸ்ட்டு முடிக்கலாம் அந்தமாதிரி எத்தனை எப்போ வேணால் யார் வேணால் எப்போ வேணால் முடிக்கலாம் அதனால் இது வந்து எது வச்சு கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போது எது யா எல்லாருமே ஒரே நேரத்தில் முடிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வந்து கரெக்டான ஒரு ஸ்பீடு நடத்தும் இது வந்து எல்லாருமே ஒரு ஒரு நேரத்தில் முடிக்கிறாங்க நான் சொல்லியிருக்கேன் ரிசர்சஸ் வந்து ப்ராசஸர் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் எல்லோரும் ஒரு ஒரு நேரத்தில் முடிக்கிறதுனால அந்த ப்ராசஸர் இப்போ அது கம்ப்யூட்டர் மூலமாக சம்மந்தப்படுத்திங்க அந்த ப்ராசஸர் வந்து எல்லா யார் வேணால் யார் வேணால் முதல்ல முடிக்கலாம் அந்தமாரி இருக்குது அதனால் இது வந்து ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான ப்ராசஸாக அமைய முடியாது ஏன்னா அது வந்து எல்லாருமே ஒரே நேரத்தில் முடித்தாங்கன்னா அது ஒரு எஃபிஷியண்ட்டான ப்ராசஸ் நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி ஸ்பீடு எல்லாமே ஒரே மாதிரி நடக்குதுட்டு இதே இது இது வந்து எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக யாருக்கும் இவங்க ஸ்பீடாக முடிப்பாங்க அவங்க லாஸ்ட்டாக முடிக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்குனால இது வந்து எஃபிஷியண்ட் இல்லை இது ஒரு எஃபிஷியன்ட் லெஸ் ப்ராசஸ் அது அப்படியே நம்ம இந்த இவங்கள வந்து ஒரே நேரத்தில் முடிக்க வைக்கணுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆளுக்கு தனித்தனியாக ப்ராசஸர் அதாவது எட்டு ப்ராசஸர் கொடுத்தா இந்த ஒர்க்கை வந்து ஒரேடியாக முடிக்கலாம் எல்லாருமே சேமாக ஆனால் எட்டு ப்ராசஸர் நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்குறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை அது வந்து செலவு அதிகமாகும் காஸ்ட் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது அது எல்லாமே நிறையா ஒரு ப்ராசஸர் இப்போ மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஃபைவ் தௌசண்ட் அதனால் உங்களுக்கு எட்டு ப்ராசஸர் நீங்கள் போட்டு பண்ண முடியாது இந்த ஒர்க்கை அதனால் இது எல்லாமே ஓவர் கம் பண்ண வந்தது தான் ஷேர்டு மெமரி கான்செப்ட் இப்போ இந்த கான்செப்டில் எப்படின்னா நீங்கள் வந்து மூணு கம்ப்யூட்டரை ஒரே மெமரியில் நீங்கள் ஆக்சஸ் ஒரே மெமரி மூலமாக நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணுறீங்க இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் எது எடுத்துக்கலான்னா இப்போ வந்து ஃபேஸ்புக்கு கூகுள் அதெல்லாம் இப்போ கூகுள்லாம் நீங்கள் எவ்வளோ வாட்டி அத்தனை பேர் கூகுள் ஒரே நேரத்தில் போய் சர்ச் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வரும் ஏன்னா அவங்க அவங்க யூசர் லிமிட்டேஷன் வந்து எம்ப நிறையா வச்சுருப்பாங்க அதாவது அவங்க சர்வர் வந்து எம்ப பெருசாக இருக்கும் அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு நேரத்தில் ஒரு ஒரு செகண்டில் எத்தனை பேர் வேணால் கூகுள் ஓப்பன் பண்ணி எவ்வளோ பேர் வேணால் சர்ச் பண்ணலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து சாதாரண ஒரு ரிசல்ட் வெப்சைட் ஏதாவது நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா இப்போ உங்க யூனிவர்சிட்டி ஏதாவது ரிசல்ட் வெப்சைட் இருந்து தெரிஞ்சதுன்னா அதில் நீங்கள் ரிசல்ட் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு ரிசல்ட் உங்களால் பார்க்க முடியாது ஒரேனே அது ஏன்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களாம் டம்மி சர்வர்ஸ் மாதிரி தான் வச்சுருப்பாங்க அதாவது ஒரு ஒரு மிஷத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் பேர் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அதுமாதிரி லிமிட்டட் நம்பர் தான் வச்சுருப்பாங்க அந்த லிமிட்டட் நம்பர் வச்சுருக்கிறதுனால தான் ந
நீங்கள் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக அடிச்சிருக்கீங்க அதனால் அந்த த்ரெட்டு வந்து அந்த த்ரெட்டு இப்போ வந்து அது எங்கேருந்து ஆக்சஸ் ஆகணும் த்ரெட் பூல்லேருந்து வரும் த்ரெட் பூல் அப்படின்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இப்போ டிக்ஷனரி இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் டிக்ஷனரியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த த்ரெட் பூலில் தான் கரெக்டாக அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் அது மேட்ச் பண்ண ஒரு ஒரு வாட்டியும் நீங்கள் டைப் பண்ணும்போது நீங்கள் கரெக்டாக அடிக்கிறீங்களா கரெக்டாக அடிக்கிறீங்களாட்டு அது கரெக்டாக பண்ணி டைப் பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக அது எந்த இரவரும் காமிக்காது இல்லாட்டி உங்களுக்கு கீழே ஒரு லைன் மார்க்குமே வரும் இப்போ அந்த லைன் மார்க் வந்து நீங்கள் ஸ்பெல்லிங் தப்பாக அடித்தோ அந்த லைன் மார்க் வராமல் இருந்ததுன்னா அப்போ அந்த த்ரெட் பூல் அதில் கனெக்ட் பண்ணல அந்த வார்த்தை அந்த த்ரெட் பூலில் இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ அதேமாரி இன்னொன்று அந்த இப்போ நான் ரிசல்ட்டு சொன்னேன் தெரியுமா ரிசல்ட் வந்து ஆயிரம் பேர் தான் ஒரு மிஷத்துக்கு பார்க்க முடியும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்ல அதில் வந்து எப்படின்னா அதாவது யூசர் சைடு அப்புறம் கேர்னல் சைடு ரெண்டு இருக்கும் கேர்னல் சைடு இது கேர்னல்னா என்னென்னு அது வந்து ஒரு மெமரி மெயின் மெமரியில் ஒரு சின்ன ஒரு பாகம் தான் கேர்னல் அது சொல்லுவாங்க அது கேர்னல் சைடு யூசர் சைடு யூசர் சைட்லேருந்து நீங்கள் ரிசல்ட் அந்த நம்பர் நம்பர்லாம் அடித்து சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு யூசர் சைடையும் கேர்னல் சைடு அவங்களோட சர்வர் கேர்னல் சைடையும் அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணும் ஆக்சஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க அவங்க ரிசல்ட்டை காமிக்கும் அதுக்கப்புறம் அதே நேரத்தில் வேறு யாராவது வந்தாலும் காமிக்கும் அதாவது ஆயிரத்தி ஒராவது ஆள் வந்தாங்கன்னா அதனால் முடியாது ஏன்னா அவங்களோட ஆக்சஸ் ஆயிரம் தான் அதனால் இப்போ நீங்கள் சாய் லாக் அவுட் பண்ணி வெளியே போகும்போது அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு அடுத்தது ஆயிரத்தி ஒராவது ஆளாக பண்ண ஆள் வந்து இப்போ ஆயிரத்தி ஆள் தௌசண்ட் மெம்பர் ஆகிறவர் அவர் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் அந்த உண்மையான அந்த த்ரெட்டோட ப்ராசஸ் அப்புறம் ஷேர்டு மெமரியோட ப்ராசஸ் இப்போ இந்த வீடியோ எடுத்து தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லணும் நினச்சேன் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எதாவது டவுட்ஸ்னால் கமெண்டில் கேட்கலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி எங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் நோட்டி